வணக்கம் எக்ட்ராவினுடைய பங்கு சந்தை தினசரி வழிகாட்டிக்குள்ளே வரவேற்கிறோம் எக்விட்டி ப்ரோ எப்பயுமே விதிமுறைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வியாபாரம் பண்ணுறதுக்காக நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே வரேன் ஒரு ஒரு கம்பெனி எடுத்திங்கன்னா அதில் ஒரு ட்ரேடோ அதிகபட்சம் ரெண்டு ட்ரேடோ பண்ணால் போதும் முதல் பதினஞ்சு நிமிஷம் கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இதழில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொதுவாக ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி எஸ்சியல் டெக்கும் கேஷில் டெக் மகாதிர ஆக்சிஸ் பேங்க் ரொட்டீனாக கவர் பண்ணுவோம் அது இல்லாமல் புதுசாக மூணு ஸ்கிரிப்ட்ஸையும் நம்ம எடுத்துப்போம்னு சொல்லியிருக்கேன் ட்ரேட் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் தாண்டும் போது பை அண்ட் செல்லும் சப்போர்ட் உடைக்கும் போது செல்லு அண்ட் பை பண்ணும் இதான் நம்ம வச்சிருக்கிற அடிப்படையான ஒரு என்ட்ரிக்கான மெத்தடு அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு கேப் டவுன் அப்படின்னு கேப் அப் ஆகும்போது இந்த மாதிரி கேப் அப் ஆகும்போது இறங்கி முடிவதையும் கேப் டவுன் ஆகும்போது ஏறி முடியதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இது இல்லாமல் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே வரோம் இந்த மாதிரி கேப் அப்போ கேப் டவுனும் ஆகும்பொழுது முதல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி கூட பொறுத்திருந்து அதனுடைய ஹை லெவல் சப்போர்ட் ரிசிஸ்டாக எடுத்தும் வியாபாரம் பண்ணலாம் விதிமுறைகளை மறக்கவே கூடாது சக்திக்கு மீறிய பொசிஷன் எடுக்கக்கூடாது வாய்ப்பு வரும்போது மட்டுமே தேடல் ஈடுபடணும் கண்ணில் பார்த்த லாபத்தை கணக்கில் எடுக்கணும் பத்துல மூணு தப்பானாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்னைக்கு நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினாறாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இதுக்கு மேல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு புள்ளி முந்நூறு வரைக்கும் போயிட்டு இறங்கிச்சு ஸோ அதனால மேல லாங் போறதுக்கான பிரச்சனை இருந்திருக்கு ஆனா ஷார்ட் போயிருந்தோம் அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி லெவன் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டிக்கு நூறு புள்ளி வரைக்கும் இறங்கி இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இல்லையா எண்பது எழுபது புள்ளிகளுக்கு மேலான ஒரு இறக்கத்தை நம்ம இங்கே சந்திச்சிருக்கிறோம் நாற்பது முப்பது எழுபது புள்ளிகள் அது ஒரு நல்ல லாபம் தான் இல்லையா அடுத்து இதை வரைபடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்தான் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் மேலே போயிட்டு அதுக்கு இறங்கிடுச்சு அதனால் நமக்கு இந்த இடத்துல லாஸ் வரதுக்கும் அதுக்கு ஒரு கீழே உடைக்கும் போது பெரிய லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதை பார்க்கிறோம் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின்றது நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன்டீன் சப்போர்ட் அவங்க கொடுத்துருந்தோம் சப்போர்ட் இல்லையான இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டி டென்னை உடச்சி டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் வரைக்கும் இறங்கி இருக்கிறத பார்க்குறோம் இந்த இறக்கம் ரொம்ப அபரிதமான இறக்கம் ஒரு முறை உடச்சி இறங்கி மீண்டும் ஏறி திரும்ப இறங்கும் போது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வாய்ப்பை பயன்படுத்துவதற்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருப்பதை பார்க்கிறோம் அடுத்து எஸ்எல் டெக் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ இறங்கின மார்க்கெட்லேயும் நமக்கு வந்து ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு உடச்சி கொடுத்துருந்த ரெசிஸ்டன்ஸு ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் காலையிலே போயிடுச்சு இது ஒரு பெரிய லாபத்தையும் நமக்கு கையில் கொடுத்துருக்கிறத பார்க்குறோம் இதை வரைபடத்தில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் நம்ம கொடுத்துருந்த இலை ஆயிரத்தி எழுபத்தாறு உடைத்தது ஏறியது ஒரு பெரிய லாபத்தை கொடுத்தது கண்ணில் பார்த்த லாபம் கணக்கில் வர வேண்டும் அதன் பிறகு இறங்கி விட்டது அப்படின்ற போது நம்ம பார்க்குறோம் அது கேஷ் செக்மெண்ட்டில் எடுத்தோம்னா நமக்கு டெக் மகேந்திர ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரெசிடென்ஸாக கொடுத்தது எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு உடச்சி கொஞ்சம் ரெண்டு புள்ளி மேலே போயிட்டு அப்புறம் இறங்கிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா வரைபடத்தில் இது காலையிலே நடந்துச்சு முதல் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே நடந்துடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல அதை முதல் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் என்ட்ரு பண்ணவங்களுக்கு நட்டமும் அதில் என்ட்ரு பண்ணாதவங்களுக்கு இதில் வந்து நோ லாஸ் நோ ப்ராஃபிட் வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து ஆக்சிஸ் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு உடச்சி ஒரு ரூபா சில்லற போயிடுச்சு ஒரு ரூபா சில்லற போயிட்டு அப்புறம் இறங்கிடுச்சு ஆனால் எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு உடைக்கும் போது பலமான இறக்கம் பத்து புள்ளிகளுக்கு மேலான இறக்கத்தை கொடுத்துருக்கு அதனால் இங்கே வர நட்டத்தையும் இங்கே நம்ம கவர் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பும் மிக அதிகம் இங்கே வரைபடத்தில் பார்த்தா தெரியும் இந்த இடம் தான் நான் ஏற்கனவே ரிசர்ஸ் வரைஞ்சிருந்தேன் இப்போ எழுநூற்றி கொடுத்துருந்த ஏழைகள் பார்க்கும்போது எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு இன்னும் ஒரு புள்ளி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு கொடுத்துருக்கிறது வாய்ப்பு இருந்து ரொம்ப தள்ளி போக வேணாம் எடுக்க எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கொடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுதான் இந்த எல்லை ஸோ நேற்று வரைபட்ட அந்த எல்லை தான் அங்கே போய் வந்திருக்கு சப்போர்ட் உடைக்கும் போது மிக பலமான இறக்கத்தை இங்கே கொடுத்துப்பதையும் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கி கொடுத்த புதிய பங்கில் யூஃப்ளக்ஸ் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு இருபது ரெசிஸ்டன்ஸ் இரநூத்தி இருபது சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தோம் இரநூத்தி இருபது என்ற சப்போர்ட்டை உடைச்சி இரநூத்தி பதினஞ்சு எழுபது வரைக்கும் வந்துருக்கிறத பார்க்குறோம் இது நல்ல இறக்கம் தான் பெருமையாக பலத்த பலத்த இறக்கம் இந்த மாதிரி கேப் அப் ஆகும்போது நம்ம கவனமாக இருக்கணும் இல்லையா நான் கேப் அப் ஆகும்போது இறங்கி முடிக்கிறதுன்னு சொன்னேன் இது மாதிரி இன்றைக்கும் அது மாதிரி யூஃப்ளக்ஸ் கேப் அப் ஆகி இறங்கியது அப்புறம் மீண்டும் சப்போர்ட்டை உடைச்சும் இறக்கம் அது மாதிரி ரெண்டு விதமான இறக்கம் இங்கேயும் நம்ம ஷார்ட் போயிருக்க முடியுன்றதை நம்ம நினைவு வச்சுக்கணும் அடுத்து ஹிந்த் பெட்ரோ இரநூத்தி எழுபது என்ற இலையை உடைச்சி மேலே எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு